നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമക്കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന സ്ഥലം മാറ്റം തലശ്ശേരി സി ഐ ആയിരുന്ന വി കെ വിശ്വംഭരനെ മാറ്റിയത് കാസർകോട്ടേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കേസിൽ എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനിരിക്കെ മുണ്ടേരിയിലെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ മാലിന്യം നിറയുന്നു പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്നത് അറവു മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിസരവാസികൾ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി പഴയങ്ങാടി റിവർവ്യൂ പാർക്കിലെ വിളക്കുകൾ മിഴിയടച്ചു പ്രവർത്തനരഹിതമായ ദലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച വിളക്കുകൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രദേശം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നു തളിപ്പറമ്പ കരിമ്പം ഫാമിൽ നടിയിൽ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന തകൃതി ദിനം പ്രതി നടിയിൽ വസ്തുക്കൾക്കായി ഫാമിൽ എത്തുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മുണ്ടേരിയിലെ പക്ഷി സങ്കേതം മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു അറവു മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ തള്ളാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അറവു മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ടുതള്ളാൻ തുടങ്ങിയതോടെ മുണ്ടേരി പക്ഷി സങ്കേതം ഇപ്പോൾ മാലിന്യ സങ്കേതമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി വിവിധ തരം ദേശാടന പക്ഷികൾ എത്തിയതോടെ മുണ്ടേരി പക്ഷി സങ്കേതം ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പക്ഷി സങ്കേതത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനായി ബജറ്റിൽ പോലും തുക വകീരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് കമാനവും ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചതല്ലാതെ മറ്റ് വികസനമൊന്നും നടന്നില്ല ഇതോടെ സങ്കേതം ഇന്ന് നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് മാലിന്യ നിക്ഷേപം കാരണം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ വരവും കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികൾ മുണ്ടേരി കടവ് റോഡരികിലെ മരച്ചില്ലകളിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനായി സഞ്ചികൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശത്ത് തെരുവുവിളക്കുകളില്ലാത്തതും കാടുമൂടി കിടക്കുന്നതും മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്ക് സഹായകമാവുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികൃതർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പക്ഷി സങ്കേതം വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറയും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പഴയങ്ങാടി റിവർവ്യൂ പാർക്കിലെ വിളക്കുകൾ മിഴിയടച്ചു ഇതോടെ പ്രദേശം രാത്രികാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് പാർക്ക് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്താൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ പഴയങ്ങാടി റിവർവ്യൂ പാർക്കിലെ വിളക്കുകൾ നശിച്ചു തുടങ്ങി മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വിളക്കുകൾ കത്താറില്ല ഇതോടെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം തെരുവുനായകളുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും കേന്ദ്രമാണ് പാർക്കിൽ കോഴി മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തള്ളുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇതോടെ സഞ്ചാരികൾ പാർക്ക് പൂർണ്ണമായും കൈയൊഴിഞ്ഞ മട്ടാണ് ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തവ സ്ഥാപിച്ചതിനാലാണ് ലൈറ്റുകൾ തകരാറിലാവാൻ കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർക്കിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടീഷനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറെ കാലമായി തുടങ്ങിയ ശേഷം ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല തീരെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇട്ട് ഇരുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് കാണിച്ച കൂടുതൽ വൈസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തലശ്ശേരി സി എ സ്ഥലം മാറ്റി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയ സി ഐ വി കെ വിശ്വംഭരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുമതല ഒഴിഞ്ഞു എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥലം മാറ്റിയത് തലശ്ശേരിയിൽ പുതിയ സി ഐ ഐ സനൽകുമാർ ചുമതലയേറ്റു അതിനിടെ തലശ്ശേരി എസ് സി ആയിരുന്ന ഹരീഷിനെ കോഴിക്കോട്ടേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നസീർ കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സാധാരണ നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് മാത്രമെന്നാണ് സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ വിശദീകരണം ഇരട്ടി പുതിയ പാലത്തിന്റെ പൈലിംഗ് തൂണുകൾ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതായി പരാതി പാലത്തിന്റെ തൂണുകൾക്കിടയിൽ മരങ്ങളും മറ്റും കുടുങ്ങുന്നത് ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇരട്ടി പാലത്തിന്റെ പൈലിംഗ് നിർമ്മാണത്തിൽ അശാസ്ത്രീയതയുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം പൈലിംഗ് തൂണുകൾ നിർമ്മിക്കാനായി പുഴയിലിറക്കിയ ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോയതോടെ തൂണുകളുടെ ഇടയിൽ വൻ മരങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇത് പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്
ഇതിന് പഴയ സിനിമ പോലെ ഉണ്ടാകും കാരണം പഴയ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എന്നാ പറയാ പിന്നെ അല്ല പഞ്ചവടി പഞ്ചവടിപ്പാറ പഞ്ചവടിപ്പാറ ഈ പുൽഘടനം ചിലപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് പഴശ്ശി പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് ഒഴുകിപ്പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷവും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിൽ മണ്ണ് ഭാഗികമായി മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യാനായുള്ളൂ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി പിലാത്തറ പാപ്പിനശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ബസ് ബേയിൽ ബസ് നിർത്താൻ കണ്ണപുരം പോലീസ് നടപടി തുടങ്ങി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പോലീസ് നടപടി തുടങ്ങിയത് ചെറുകുന്നു പുന്നച്ചേരിയിലും ഇരുണാവ് റോഡിലുമാണ് എസ് എച്ച് ഒ ടി വി ബിജു പ്രകാശ് എസ് ഐ വി ദിനേശൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് ബോധവൽക്കരണവും നോട്ടീസും നൽകിയത് പിലാത്തറ പാപ്പൻശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസ് ബേയും ഷെൽട്ടറും നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും മിക്കയിടങ്ങളിലും ബസ്സുകൾ നിർത്തുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റാൻ ബസ്സുകൾ നിർത്തുന്നത് ഗതാഗത കുരുക്കിനും അപകടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി വരും ദിവസങ്ങളിലും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് എസ് എച്ച് ഒ ടി വി ബിജു പ്രകാശ് പറഞ്ഞു ബസ് ബേയിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പം ഫാമിലെ നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന കൌണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മഴ കുറഞ്ഞത് വിൽപ്പനയെ ബാധിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ നടീൽ വസ്തുക്കൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ലഭിച്ചത് കശുമാവ് ഒട്ടുമാവ് ടിഷ്യൂ വാഴകൾ ഇവയുടെ ഉൽപാദനം നടന്നുവരികയാണ് കാലവർഷം മുന്നിൽ കണ്ട് കർഷകർ കൂട്ടത്തോടെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ തേടിയെത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ കരിമ്പം ഫാമിലെ പ്രതിദിന വിൽപ്പന ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നിരുന്നു മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ഈ തിരക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നാൽ മഴ കുറഞ്ഞത് വിൽപ്പനയെ ബാധിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ നടീൽ വസ്തുക്കൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ലഭിച്ചത് ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കരിമ്പം ജില്ലാ കൃഷി ഫാം ഇരുപത്തിനാല് ഹൈബ്രിഡ് മാവിനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നാലിനും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കശുമാവിനങ്ങളും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത്തവണ ഒരു ലക്ഷം കശുമാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകളും മൂന്ന് ലക്ഷം ടിഷ്യൂ വാഴ തൈകളുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്ത കറ്റാർ വാഴ തൈകളും ചാമ്പ പേര മാംഗോസ്റ്റിൻ സപ്പോട്ട രാജപൊളി അനാർ എന്നീ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ തൈകളും ലഭ്യമാണെന്ന് ഫാം സൂപ്രണ്ട് എ എം മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്കീമായിട്ട് മരിഗോൾഡ് ചെണ്ടുമല്ലി തൈകൾ ഏകദേശം എഴുപത്തയ്യായിരം തൈകൾ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കരിമ്പത്തുള്ള ആധുനിക ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിൽ നിന്ന് നേന്ത്രൻ റെഡ് ബനാന ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റികൾ നമ്മൾ പുറത്ത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം മൂന്ന് ലക്ഷം വാഴ തൈകളാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ തെങ്ങിൻ തൈകൾ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിലാണ് വിറ്റുതീർന്നത് ഒട്ടുമാവിനങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ഫലം തരുന്നതാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാവിൻ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായി ഒരു ലക്ഷം മാങ്ങിയണ്ടികളാണ് കരിമ്പം ഫാമിൽ മുളപ്പിച്ചത് ഫാമിലെ ജനിതക ശേഖരത്തിലുള്ള അമ്പത്തിനാലോളം മാവുകളിൽ നിന്നായി പരമാവധി എണ്ണം മാവുകളുടെ ഇനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ഭാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിഷയം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി എം പി മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കണം ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം സാജന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി വിദേശത്ത് സമ്പാദിച്ച പണം മുടക്കി പണിത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി ലഭിക്കാൻ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ട അവസ്ഥ ദുഃഖകരമാണെന്ന് നടൻ സുരേഷ് ഗോപി എം പറഞ്ഞു വലിയ നഷ്ടമാണ് സാജന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായത് ഇനി ആർക്കും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഈ കുടുംബത്തിന് നീതി കിട്ടണം അത് 
അതല്ല സാങ്കേതികമായിട്ട് അതിനകത്ത് കാരണക്കാരായവർ കേരളീയ സമൂഹത്തോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരണം ഈ വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ പ്രാദേശിക വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തഴയപ്പെട്ടത് ദുഃഖകരമാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ മലയാളിയാണ് സാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേരളം ധ്വനിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതിനെയും എതിരെയും ഒച്ച എടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി സാജന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചു സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇടയായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച സർക്കാർ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായ കടന്നപ്പള്ളി മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ നാടായതിനാൽ കോൺഗ്രസ് എസിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം മന്ത്രി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ബി ജെ പി മുസ്ലിം ലീഗ് സി പി ഐ കേരള കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് പി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കൂടാതെ സി പി എമ്മുകാരെ എച്ച് എം സി വഴി ആശുപത്രികളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമിക്കുന്നതിനാണ് മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് അംഗത്വം നിഷേധിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനവും പുറത്തുവന്നു കേരളത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ എച്ച് എം സി രൂപീകരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ ആശുപത്രി പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ എച്ച് എം സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി സർക്കാർ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ പട്ടാപ്പകൽ ഹോട്ടൽ അടിച്ചു തകർത്തു പെരുമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപത്തെ സ്വാഗത് ഹോട്ടലാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അടിച്ചു തകർത്തത് കാറിലും ബൈക്കുകളിലുമായി എത്തിയ സംഘമാണ് ഹോട്ടലിൽ അക്രമം നടത്തിയത് കാറിലും ബൈക്കുകളിലുമായി എത്തിയ സംഘമാണ് പെരുമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപത്തെ സ്വാഗത ഹോട്ടലിന് നേരെ അക്രമം നടത്തിയത് അക്രമി സംഘം ഹോട്ടലിലെ മേശകളും കസേരകളും അലമാരയും ഉൾപ്പെടെ അടിച്ചു തകർത്തു ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോട്ടലിന് നേരെ അക്രമം ഉണ്ടായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്തൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ പല കാണുന്നത് അതാന്ന് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇതിനു മുമ്പേ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇത്ര കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം കാണുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നതാന്ന് ഈ ഗുണ്ടായുസം തന്നെയാന്ന് ഇതിന് പിന്നിൽ സംഭവം അറിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും അക്രമികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ബിരിയാണിയിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത യുവാക്കളെ കാറിലെത്തിയ സംഘം മർദ്ദിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ശനിയാഴ്ചയാണ് ഹോട്ടൽ വീണ്ടും തുറന്നത് സ്വാഗത ഹോട്ടലിന് നേരെ ഉണ്ടായ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച പെരുമ്പയിലെ കടകമ്പോളങ്ങൾ അടച്ചിടുമെന്നും രാവിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തുമെന്നും ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ അറിയിച്ചു കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത മമ്പറം കീഴത്തൂരിൽ ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു തൊടുവയൽ ഹൌസിൽ ഗിരീഷിന്റെ മകൻ നിവേദ് ആണ് മരിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു നീന്താൻ അറിയാത്ത നിവേദ കുളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുകയായിരുന്നു ബഹളം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ ഉടൻ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കീഴത്തൂർ വെസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മൃതദേഹം തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവത്തിൽ പിണറായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത ഓലായക്കരയിൽ തൊഴിലാളി ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു കണിയാന്റെ വളപ്പിൽ ശ്രീധരനാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ വീടിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം തെങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന കമ്പി പൊട്ടി വീണതിനെ തുടർന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നതിനിടയിലാണ് ഷോക്കേറ്റത് ഉടൻ കൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല മൃതദേഹം കതിരൂർ പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി
വനിതാക്ഷേമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളവും കേന്ദ്രവും കടലും കടലാടിയും പോയാണ് കേരളം വനിതാക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുകയുടെ ഇരട്ടിയിലധികമാണ് വനിതാക്ഷേമത്തിനും ശിശുക്ഷേമത്തിനുമായിട്ട് കേരളം വകീകരിക്കുന്നത് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയ വരവും ചെലവും വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് വരുന്ന വാർഷിക ബജറ്റുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വനിതാക്ഷേമത്തിന് തുക കുറക്കുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്താകിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതിയെ ഉന്നമനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പരിപാടിയിൽ കെ ശോഭ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ലക്ഷ്മി എൻ ചന്ദ്രൻ എം വി സരള കെ വി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കല്യാൺ സിൽക്സ് ആർ ഡി ഡിസ്കൌണ്ട് സെയിലിന് തിരക്കേറുന്നു പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ പുത്തൻ കളക്ഷനുമായാണ് ആർ ഡി ഡിസ്കൌണ്ട് സെയിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് ആർ ഡി ഡിസ്കൌണ്ട് സെയിലിലൂടെ കല്യാൺ സിൽക്സിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായതിനാൽ തന്നെ അമിത ലാഭം ഈടാക്കാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തുണിത്തരങ്ങൾ നൽകാനും സാധിക്കുന്നു ലേഡീസ് ജെൻസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ തുടങ്ങിയ സെക്ഷനുകളിലാണ് ആർ ഡി ഡിസ്കൌണ്ട് സെയിലിൽ തിരക്കേറുന്നത് സി ഒ ടി നസീറിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ഏജൻസി അന്വേഷണം ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കേസിൽ ഷംസീർ എം എൽ എയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മുഖം മിനുക്കി നടത്തുന്ന അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തില്ലെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സി ഒ ടി നസീറിനെ സന്ദർശിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ ഹരിദാസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം പി സുമേഷ് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നസീറിനെതിരായിട്ടുള്ള ഈ വധശ്രമത്തിൻ്റെ കാതലായ കണ്ണി എം എൽ എ ഷംസീറാണ് പകൽ പോലെ വെളിച്ചത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഷംസീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഷംസീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മുനം മുഖം മിനുക്കി നടത്തുന്ന ഈ അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തില്ല ഈ സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് അത് അന്വേഷിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാനുഷിക പരിഗണന എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കും ചിന്മയ മിഷൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ പിരിച്ചുവിട്ട ലൈബ്രറിയിനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു മാനേജ്മെന്റിന് സീമയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കേരള അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആന്റ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ ആരോപിച്ചു സസ്പെൻഷൻ നടപടി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുമെന്ന് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വൈവൈ മത്തായി പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ചിന്മയ മിഷൻ വനിതാ കോളേജിൽ നിയമ അധ്യാപികയെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ രംഗത്തെത്തിയത് ഈ സമരങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ലൈബ്രറിയനായ സീമ അഭിലാഷാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടത് എന്നാൽ സീമയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കേരള അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആന്റ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വൈവൈ മത്തായി പറഞ്ഞു വ്യവസ്ഥാവിതമായി തെളിയിക്കാനില്ലാത്ത രീതിയിൽ അകാരണമായി മുൻവൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ചയിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വ്യക്തിപരമായി സി എമ്മയോടുള്ള വിരോധം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ നോട്ടീസ് കൊടുക്കും ആ നോട്ടീസിന് അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരത്തിൻ്റെ സമയവും കാലവും രൂപവും തീരുമാനിക്കുന്നത് സംഘടനയെ സജീവമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ചിന്മയ മിഷൻ മാനേജ്മെന്റിന് സീമയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമുണ്ടാവാൻ കാരണമെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പുഷ്പാങ്കരനും പ
ഈ അണ്ണയിട്ട് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സംഘടനയെ സജീവമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ചിന്മയ മിഷൻ മാനേജ്മെന്റിന് നമ്മള് സീമ ടീച്ചറോടുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിരോധത്തിന്റെ കാരണം നടപടി പിൻവലിക്കാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുമെന്നും സംഘടന അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാട്ടിൽ വികലാംഗനായ വയോധികൻ ഒരു പെട്ടിക്കട പെട്ടിക്കടയ്ക്കായി അലയുകയാണ് ഇതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകി പക്ഷേ ആരും കനിഞ്ഞില്ല കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തയെന്ന് ചെമ്പിലോട് സ്വദേശിയായ പ്രദീപൻ പറയുന്നു ഈ പാവത്തെ സഹായിക്കാൻ കോടികളുടെ പദ്ധതികളൊന്നും വേണ്ട അധികൃതരുടെ നല്ല മനസ്സ് മാത്രം മതി കണ്ണേ മടങ്ങുക കണ്ണും കാതുമുള്ള അധികാരികളെ ലജ്ജയോടെ നിങ്ങൾ തലതാഴ്ത്തി മാത്രം ഈ വയോധികന്റെ തേങ്ങൽ കേൾക്കുക ചെമ്പിലോട് പൂവത്തും തറയിലെ ഇ പി പ്രദീപൻ ഭാഗ്യം തോളിലേറ്റി നാട് ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇതൊന്നും വേണ്ട എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് കൈനീട്ടിയാലും കിട്ടും പ്രദീപന് പണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേര് അധ്വാനമെന്നല്ല യാചനയെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോട്ടറി വിൽപ്പന തൊഴിലാക്കിയതും ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ പ്രദീപൻ പോറ്റിയത് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയിലൂടെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് തീരെ വയ്യ നടക്കാൻ നന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൈയും കാലും വിറക്കുന്നു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണ് വലത് കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയും സ്വാധീനം നഷ്ടമായി പക്ഷേ തളരാത്ത മനസ്സുമായി പ്രദീപൻ നിവർന്നു തന്നെ നിന്നു ഇന്ന് പ്രദീപന് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നടത്തം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴിൽ വേണം ഒരു പെട്ടിക്കടയാണ് മോഹം ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും നിത്യേനയായതോടെ ഇളയമകൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ദിവസം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പോലും മിച്ചം വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണുനീർപ്പൊഴിക്കുകയാണ് ഈ വൃദ്ധൻ ചായ പോലും കുടിക്കാതെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം മിച്ചം വെച്ചാണ് കുടുംബത്തെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഈ പാവം നടക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉടനെ വേണം ജില്ലാ ഭരണകൂടമെങ്കിലും ഈ കണ്ണീരൊന്ന് തുടക്കുക പ്രദീപന് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ആരുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാതെ ജീവിക്കണം അതിന് ഒരു പെട്ടിക്കടയെങ്കിലും അനുവദിക്കണം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ കണ്ണുനീർ കാണാതിരിക്കരുത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രിയേഷ് അഴീക്കോടിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ കണ്ണൂർ വിഷൻ ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടും കരട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളോട് ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് തീർത്തും അപൂർണമാണെന്നും അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു കെ എസ് യു തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി സജിത് ലാലിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം തളിപ്പറമ്പിൽ നടത്തിയ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി കെ ജ്യോതിഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ജനാർദ്ദനൻ ഇ ടി രാജീവൻ രാഹുൽ ദാമോദരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച കുട്ടികളെയാണ് അനുമോദിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യൂണിയൻ സി എ ടി ഒ തലശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം സി എ ടി ഒ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പി ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എ സുധീഷ് വാഴയിൽ ശശി ആർ ടി ഷാജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയും ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു നഗരസഭ അധ്യക്ഷ അനിത വേണു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ വൈസ് ചെയർമാൻ പി പുരുഷോത്തമൻ എം വിജയകുമാർ ഷാഹിന സത്യൻ എം റോജ വി പി ഇസ്മായിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
ഡിവൈഎഫ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മയക്കുമരുന്നിനും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾക്കുമെതിരെ ജാഗ്രതാ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു പെരുമ്പയിൽ നടന്ന സദസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ഷാജർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി കെ നിഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി അനീഷ ടി പി അനൂപ് ജി ലിജിത്ത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റേഷൻ റീറ്റെയിൽ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇരിട്ടി താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പവിത്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി കുര്യൻ പി തമ്പാൻ ഇ എ ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ബസ് ഷെൽട്ടറിന് പിറകുവശത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തമ്പടിക്കുകയാണ് കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് പോലീസ് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ എത്തുന്ന തലശ്ശേരി പുതിയ സ്റ്റാൻഡിലെ കാഴ്ചയാണിത് പകൽ സമയങ്ങളിലെ പരസ്യം മദ്യപാനം രാത്രിയായാൽ പിന്നെ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമായി ഇവിടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ബസ്സിൽ കയറുവാനും അതോ അതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് വിഘാതമായി ഒരുപക്ഷം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു താവളമായി ഈ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട തലശ്ശേരിയിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് സന്ധ്യ മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപന്മാരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ലഹരി വിപണന കേന്ദ്രമായിട്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അടിച്ചമർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ലഹരി വലയത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാരകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തലശ്ശേരി നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഷെൽട്ടറിന് സമീപം നഗരസഭ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് പിന്നിൽ മതിൽ കെട്ടി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനടുത്തായി മറ്റൊരു കെട്ടിടവുമുള്ളതിനാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇവിടേക്ക് എത്താറില്ല മതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതും ചില സ്ഥാപനം നടത്തിപ്പുകാർ വഴികൾ കൈയേറിയതും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് സഹായകമാവുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രശ്നത്തിലുടൻ പോലീസ് ഇടപെടണമെന്നാവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി മട്ടന്നൂരിൽ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വിമാനത്താവള കവാടമായ കല്ലേരിക്കരയിൽ ആരംഭിച്ച വിത്തിൻ ബിസിനസ് ഹോട്ടൽ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിലവിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാരടക്കം താമസ സൌകര്യത്തിനായി പുറത്തു പോവേണ്ട സ്ഥിതിയാണുള്ളത് വിമാനത്താവള പ്രദേശത്തെ താമസ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുവാൻ വിത്തിൻ ബിസിനസ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വിമാനത്താവളത്തോട് ചേർന്ന് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയാണ് വിത്തിൻ ബിസിനസ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് എ സി റൂമുകളാണ് ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മിതമായ നിരക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീലക്സ് ഫാമിലി റൂമുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളും സേവന സന്നദ്ധരായ തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വിത്തിൻ ബിസിനസ് ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി പുരുഷോത്തമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ അനിത വേണു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാനൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി റംല മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ കെ ഭാസ്കരൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി എം സാദിഖ് ബിജു ഏലക്കുഴി കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ വി രവീന്ദ്രൻ എം കെ നജ്മ തുടങ്ങിയ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർ അണിനിരന്ന സംഗീത വിരുന്നും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അഴീക്കോട് ചാൾ സ്വദേശി ഇ എസ് സന്ദീപ് മൂന്നിനങ്ങളിലാണ് സന്ദീപ് മത്സരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കായിക താരം കായിക ലോകത്ത് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരിന്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ അഴീക്കോട് സ്വദേശി സന്ദീപ് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് സ്കൂൾ കായിക വേദികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിനാകെ തന്നെ അഭിമാനമായി മാറുകയാണ് ഈ താരം സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സന്ദീപ് ആത്മവിശ്വാസവും ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടുമാണ് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയത് ഒപ്പം എല്ലാ പിന്തുണയുമായി കുടുംബവും നാട്ടുകാരും കൂട്ട
എന്നാൽ കായിക വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന നേരിയ പരിഭവവും ഈ കായിക താരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്കുള്ള പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട് കായിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മുതൽക്കൂട്ടായ താരമായി സന്ദീപ് മാറുമെന്നാണ് പരിശീലകൻ കൂടിയായ ശൗര്യ ചക്ര പി വി മനീഷ് പറയുന്നത് സന്ദീപ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് കാരണം അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന സ്പോർട്സിനേക്കാൾ ഏറെ അവൻ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സ്പോർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വളരെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എവിടെ അത്ലറ്റിക്സ് ഉണ്ടോ എവിടെ മീറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സന്ദീപ് കാണും സന്ദീപിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ ഏഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി സന്ദീപ് വിജയ് കൂടി പാർപ്പിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അഴീക്കോട് ഗ്രാമം മനസ്സുനിറിയെ കായിക മേഖലയെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കൊളംബോയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് അഴീക്കോട് സ്വദേശി സന്ദീപ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്യാമറമാൻ പ്രിയേഷ് അഴീക്കോടിനൊപ്പം നീതു അശോക് കണ്ണൂർ വിഷൻ കെ എസ് ഡി എ മാടായ സബ് ജില്ലാ ഉണർവ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പഴയങ്ങാടി മുട്ടം വെള്ളേച്ചാലിൽ സി പി എം മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുട്ടം പ്രദേശത്തെ അൻപതോളം കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കെ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി പി മോഹനൻ കെ ഹംസക്കുട്ടി കെ രഞ്ജിത്ത് കെ മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആറളം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഒന്നാം വർഷ വളണ്ടിയർമാരുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ലോഷൻ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം ജീവക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കും ഉദ്ഘാടനം പ്രിൻസിപ്പൽ പി പി ലാലി നിർവഹിച്ചു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ബിന്ദു പുതിയകാവിൽ അധ്യക്ഷയായി അജിത് ജോർജ് റിഷാന അഭിഷേക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വൈസ്മിൻ ക്ലബ്ബ് താളിപ്പറമ്പ് സെൻട്രൽ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുളിമറമ്മിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മഹമ്മൂദ് അള്ളാംകുളം താക്കോൽദാനം നടത്തി പുളിമറമ്പ് പറപ്പൂലിലെ ശാന്തയ്ക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് വൈസ്മിൻ പ്രസിഡന്റ് സോണി മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർ വി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ടോമി മാത്യു പി സി സ്ഖറിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ചാരിറ്റബിൾ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് സി ഐ എൻ കെ സത്യനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മികച്ച നഴ്സിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ രമണി തെക്കനെയും അനുമോദിച്ചു ബാലൻ മാവിച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പത്മനാഭൻ മൊറാഴ കെ നാരായണൻ ടി കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പീസ് യു എ ഇ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ പാപ്പിനിശ്ശേരി വെസ്റ്റ് വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന വീട്ടിലൊരു തോട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറി വിറ്റ് വൃക്ഷത്തൈകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു കാർഷിക വിജ്ഞാന ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു പാപ്പിനിശ്ശേരി വെസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ എം ഷാജി എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷനായി മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ബാഘവി പി പി നാദിറ ടി കെ പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുറ്റിയാട്ടൂർ പൊതുജന വായനശാല ആന്റ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ചു കുറ്റിയാട്ടൂർ ബസാറിന് സമീപമാണ് ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ചത് കുറ്റിയാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി സി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ചന്ദ്രൻ വായനശാല പ്രസിഡന്റ് എ പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇരിട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എച്ച് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയം നേടിയ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെ അനുമോദിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബാബു കാറ്റാടി ടി പി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമക്കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥലം മാറ്റം തലശ്ശേരി സി എ ആയിരുന്ന വി കെ വിശ്വഭരനെ മാറ്റിയത് കാസർകോട്ടേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കേസിൽ എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനിരിക്കെ മുണ്ടേരിയിലെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ മാലിന്യം നിറയുന്നു പ്രദേശത്ത് കൊ
പഴയങ്ങാടി റിവർ വ്യൂ പാർക്കിലെ വിളക്കുകൾ മിഴിയടച്ചു പ്രവർത്തന രഹിതമായത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച വിളക്കുകൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രദേശം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നു തളിപ്പറമ്പ കരിമ്പം ഫാമിൽ നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന തകർത്തി ദിനം പ്രതി നടീൽ വസ്തുക്കൾക്കായി ഫാമിൽ എത്തുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മോർണിംഗ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്ത പത്ത് മണിക്ക് നമസ്കാരം